yo creo que sí, sí, eh, y primeramente en Dios que salgamos de, 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 esto, de esto que nosotros tenemos, ¿verdad? Este gobierno que tenemos, que es un gobierno que no, no da la talla para los venezolanos. Lo digo porque eh, mi familia se me fue del país, mis hijos, y este, es fuerte eso. Está en la situación. Ya estamos cansados. Yo de mi parte estoy cansada y no descansaré, porque desde un principio yo sabía que el régimen no era bueno. Mi santa madre nos decía, hija, un militar, para llevar las riendas de un país nunca es bueno. Un militar está dado a gobernar, a mandar y a que le obedezcan. Estamos en lo cierto, ¿verdad? Mandar y que les obedezcan. Ellos escuchan la voz del pueblo. Ellos se hacen oír, se hacen sentir el régimen duro, te pisan, te humillan, te dejan. ¿Ah? Y nosotros, cuando vamos a ellos, ellos nos oyen. No. Porque vimos que habían personas que no habían venido en las elecciones anteriores y sí participaron y se ve la gente que está muy animada. Bueno, yo creo que sí hay esperanza de que, en lo político que sí, creo que sí hay esperanza de, de un cambio, pues. La gente viene espontánea, la gente quiere un cambio también. Uh -huh. Ya castigo, no, pero ya la gente ya se cansó, ya pues. Ya vemos que ya no nos cansamos de lo, de lo que está pasando, pues. Bueno, yo lo veo muy esperanzador. De verdad, la gente está despertando, yo creo que es hora. Pero, como yo digo, pues, no nos podemos quedar, como se dice, tranquilos, que están despertando, seguir despertando. Tener la campanita sonándoles que sí, que sí, que vamos, va a haber un cambio. Que no tengamos miedo a nada. Porque si, si hemos aguantado todo esto, sí tenemos que tener esperanza de que esto va a cambiar. 